കുസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കാച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ പി ജിയുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ ചെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റാങ്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പി ജി ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എം സി എ ഓപ്ഷൻ സോറി പി ജി ഓപ്ഷൻ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എം സി എ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡായി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതലും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പറ്റി പറയുന്നത് നോക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനും റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു വേരിയസ് എം എസ് സി അതായത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോറൻസിക് സയൻസിനും എം എസ് സിയും എക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഈ രണ്ട് എം എസ് സി കോഴ്സുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ എം എസ് സി കോഴ്സുകൾക്കും അതേപോലെ എം എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിനും എൻ്റെ ഇവർക്കെല്ലാം ഓപ്ഷൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം മേ റീ അറേഞ്ച് ദിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇഫ് ദ വാണ്ട് ടു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ സോറി അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് ദ വിഷ് ടു ജോയിൻ ത്രൂ ദി ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് അറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് പി സാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇതിലാണ് എപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കേട്ടി കഴിയുന്നവരൊക്കെ റെഗുലറായി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻറ്റിമേഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇഫ് നോ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊസസ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസിലുള്ളവരൊന്നും കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ പ്രകാരമായിരിക്കും അവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക വിച്ച് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ് വേരിയസ് കോഴ്സസ് വൈ സബ്മിറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ കാറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ടു എം സി എ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷുഡ് ഇൻവേരിയബിളി രജിസ്റ്റർ ദിയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് ദ വിഷ് ടു ജോയിൻ ത്രൂ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഫൈൽ പേജ് എം സി എക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എം സി എയുടെ അതായത് എം സി അതിന് മുമ്പ് കുസാറ്റിന് രണ്ട് ക്യാമ്പസ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അതിൽ എം സി എ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് രണ്ട് ക്യാമ്പസിലാണ് പുളിങ്കുന്ന് ക്യാമ്പസിലും തൃക്കാക്കര മെയിൻ ക്യാമ്പസിലും അവിടെ തന്നെ റെഗുലർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് താല്പര്യപ്രകാരം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ റെഗുലർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് മുതലായ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ഇത് ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നീഡ് നോട്ട് രജിസ്റ്റർ അതായത് ഇത്രയും പ്രോ പതിനൊന്ന് എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റോ രജിസ്ട്രേഷനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീഡ് നോട്ട് രജിസ്റ്റർ എനി ഓപ്ഷൻ അതായത് എം എ ഹിന്ദി ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ടു ഇയർ എൽ എൽ എം ടു ഇയർ എൽ എൽ എം ഐ പി ആർ അതുപോലെ എൽ എൽ ഐ പി ആർ പി എച്ച് ഡി എം അതുപോലെ എം വോ കോഴ്സസ് അതേപോലെ എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എം എസ് സി എക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എം ബി ഇ മാസ്റ്റർ ഇൻ ബയോട്ടിക്സ് ഇവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ റീ അറേഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജൂൺ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മണി വര
certificate status our profile update cheyanam ini candidates can modify options orike register edale options aarku rearrange cheyam pakshe till the last date of online option registration varana adippo ipo nammale register id inna po or options register or rearrange endo cheyidu പക്ഷെ നാളെ തോന്നും എനിക്ക് അത് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റണം അതൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി അതായത് ജൂൺ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഫൈനൽ ഓപ്ഷനായി പരിഗണിക്കുക അതിന് പിന്നെ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഓഫ് പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അതർ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷോൾ ബി ദ സോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പാസ്വേഡ് എല്ലാം കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അതേപോലെ പിന്നെ അതേപോലെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സൈറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അഡ്വർട്ട് ഐ സി ബാൻഡിൽ പോയിട്ട് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈല് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ അത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യുക എം സി എ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പ്രിഫേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്ലിയർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ എം എസ് സി എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അഡീഷണൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദ ഓർഡർ ഓഫ് സെലക്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് യൂസിങ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ബട്ടൺസ് ഈ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടു ഫൈനലൈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം കൺഫേം കൊടുത്തത് കൺഫേം ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് കൺഫേം കൊടുത്താൽ മതി ആഫ്റ്റർ ഫൈനലൈസിങ് ഓപ്ഷൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ടേക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൺഫേം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ മോഡിഫൈ ദർ ഓപ്ഷൻസ് ഇൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ ഓപ്ഷൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ നോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി പെർമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എൻ്റെ എനി സർക്കിംസ്റ്റൻസസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റവും ഈ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഫോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അഡ്മിഷന് അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു റാങ്ക് ഒക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കമൻസ്മെൻറ്റും തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തും പറഞ്ഞു ഇത് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എം എ എം എസ് സി എം എഫ് എസ് സി എം സി എ എം വോക്ക് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയുടെ കാര്യമാണിത് ഇനി ജൂൺ എട്ടിനാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ അപ്ലോഡിങ് നെസറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഫീ പേ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരിക ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീ പേ ചെയ്യണേൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ അപ്ലോഡിങ് നെസസറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെ
പിന്നെ പലരും കമൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര റാങ്ക് ആണ് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അതറിയാനും ഏറ്റവും നല്ലത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കിടും ലാസ്റ്റ് ഇയർ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴി എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തൊക്കെ ഇട്ട വീഡിയോയിലുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ തന്നെ ലിങ്ക് ഇടാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനല്ല കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാൻ നോക്കാം പിൻ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വ